ஹாய் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராஹுஸ் குக்கரியில் இன்னைக்கு நம்ம மீன் தொக்கு செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் காய்கறியில் செய்கிற தொக்கு போலவே இந்த மீன் தொக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த தொக்கை ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வச்சு சாப்பிட்லாம் கெட்டு போகாது இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த தொக்குக்காக நான் முந்நூறு கிராம் வஞ்சரம் மீன் எடுத்திருக்கேன் முள் ரொம்ப இல்லாத எந்த மீன் வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் நடுவில் இருக்கிற முள்ளை எடுத்துகிட்டு நம்ம தொக்கு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நல்லெண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் தொக்கு நல்லா வரும் நல்லெண்ணெய் தான் அந்த தொக்குக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் அப்புறம் சோம்பு சேர்த்து தாளிச்சுக்கோங்க ஒரு கையளவு நறுக்கின சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க பெரிய வெங்காயமும் சேர்க்கலாம் ஆனால் சின்ன வெங்காயம் அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது இது கூட ரெண்டு இன்ச் போல இஞ்சியும் பூண்டு சேர்த்து கலந்துக்கலாம் நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வர வரைக்கும் இருக்கட்டும் வெங்காயம் கலர் மாறினதும் இதில் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை விட தக்காளி கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் தொக்கு நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் வெங்காயம் தக்காளியும் ஒன்று சேர்ந்து வதங்கி வர வரைக்கும் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் இல்லைனா உங்கள் உரப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கலந்துக்கலாம் இது கூட ஒரு எலுமிச்சை மிள சைஸ் புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துப்போம் கூடவே தொக்குக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி கொதிச்சு வந்ததும் நம்ம மீனை சேர்த்துக்கலாம் இந்த தொக்குல மீனை நேரா சேர்க்கறதுக்கு பதிலா ஆவியில வேக வச்சுட்டும் சேர்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா சுத்தமா முள்ளும் இருக்காது அதே நேரத்துல நம்மளுக்கு தொக்கு சீக்கிரமா முடிஞ்சிடும் மீன் உடஞ்சு எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து வர வரைக்கும் வேக விடுங்க ஒரு அரை மணி நேரம் போல ஆகும் அடிப்பிடிக்காம இருக்கிறதுக்காக கிளறி விட்டுட்டே இருங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சுண்டு விடுறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த தொக்கு நம்மளுக்கு நல்லா வரும் இன்னொரு பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் பாருங்க நம்ம சேர்த்த எண்ணெய் எல்லாம் வெளியில வந்துருச்சு இப்ப இதுல கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷா மிளகு அரைச்சு சேர்த்துக்கலாம் கலந்து விட்டுருங்க ரெண்டு மூணு நாளைக்கு மேலே வச்சுக்கிறதா இருந்தால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க ஒரு வாரம் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஆஹா நம்ம மீன் தொக்கு ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு இது இட்லி தோசை சாதம் சப்பாத்திக்கு சைடிச்சா இல்லைனா சாண்ட்விச்சுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சமைச்சு சுத்துங்க சீ யூ சூன் பாய்